നാനൂറ് കോടിയോളം രൂപയുടെ ലാവ്ലിൻ അഴിമതി കേരളം ഞെട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഏ ആരൊക്കെയാണ് അതിൽ പങ്കാളികൾ എന്നുള്ളത് വിവാദമായി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് നിയമ നടപടികളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പിൻവാതിൽ വഴി കളിക്കുക അതായത് ഒരു കോടതിയിൽ ഒരു കേസ് വന്നാൽ ആ കേസ് വിചാരണ ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയും സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കുകയും രേഖകളിൽ ക്രോസ് എക്സാമിൻ നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു വേണം ഒരാൾ പുറത്തു വരാൻ അങ്ങനെ പുറത്തു വരാതെ ഒളി സേവ നടത്തി താൻ നിരപരാധി എന്ന് പറയുന്ന അപൂർവത്തിൽ അപൂർവമായ നേതാവാണ് ഈ പിണറായി വിജയൻ ലാവ്ലിൻ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഉയരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതി ഇത് എത്ര കോടിയുടേതാണെന്ന് ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വെളിവാകുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഡാറ്റ കളക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സ്പിംഗ്ല സ്പിംഗ്ലറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡാറ്റ രീതി നിരവധി ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയരുന്നത് അപ്പോൾ നാനൂറ് കോടിയോളം രൂപ അഴിമതി സംസ്ഥാന ഖജനാവിന് നഷ്ടമാക്കിയ പച്ചയായ അഴിമതി നിന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ അതും ഒരു വിദേശ കമ്പനിയാണ് കരിമ്പട്ടികയിലുള്ള ലാവ്ലിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ കരാർ അന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രിയായിരുന്നു പിണറായി വിജയൻ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കസേരിയിലും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി കസേരിയിലും ഇരിക്കുമ്പോൾ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോകത്തു തന്നെ ഏറ്റവും വൈകൃതമായ അവസ്ഥയിലൂടെ ജനം കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ആ ജനത്തെ വഞ്ചിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് അവൻ്റെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും അമേ മറ്റൊരു കമ്പനിക്ക് രഹസ്യമായി നൽകുന്നത് ചർച്ചയാകുന്നു നോക്കൂ ഇതിലെ നിയമം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഏതു തരത്തിലാണ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്പിംഗ്ലറിന് ഡാറ്റ ലഭ്യമാക്കാൻ കസ്റ്റമറിന് ആരാണ് ഇവിടെ കസ്റ്റമർ ഇവിടെ കസ്റ്റമർ ഐ ടി വകുപ്പാണ് ആ ഐ ടി വകുപ്പിന് നിയമപരമായി ബാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വരുന്നത് കസ്റ്റമർ ഡാറ്റയുടെ ഉപയോഗവും അതിലേക്കുള്ള കമ്പനി സ്പിംഗ്ലറുടെ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ സ്പിംഗ്ലറുടെയും സ്പിംഗ്ലറിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഡയറക്ടർമാരെയും സഹസ്ഥാപനങ്ങളെയും രക്ഷിച്ച് നിർത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം കസ്റ്റമർക്കായിരിക്കും അതായത് കേരള ഐ ടി വകുപ്പിനായിരിക്കും പച്ച മലയാളം കെ എം ഷാജഹാനെ പോലെയുള്ള പൊതുപ്രവർത്തകർ കെ എം ഷാജഹാനെ പോലെയുള്ള സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന വസ്തുതകൾ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്പിംഗ്ലറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്പിംഗ് ആരെങ്കിലും ഈ ഇടപാട് ചോദ്യം ചെയ്താൽ സ്പിംഗ്ലർ കമ്പനിക്ക് എന്തെങ്കിലും നിയമപരമായ ബാധ്യത വന്നാൽ അത് പരിഹരിക്കേണ്ട രീതി അത് പരിഹരിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കാണ് കസ്റ്റമർക്കാണ് അപ്പോൾ ആ കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ടി വകുപ്പാണ് ഈ തരത്തിൽ നിയമപരമായ ബാധ്യത കൂടി സംസ്ഥാനത്തിന് നൽകുന്ന രീതി ഏറ്റവും അപകടകരമായ രീതി എന്നാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇതുകൂടാതെ വളരെ ഗൗരവപരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ വെറുതെ സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തിരുന്ന ആ അനുഭവം വെച്ച് മാത്രം ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി കസേരിയിൽ ഇരിക്കാൻ ഒരു പാകതയും ഇല്ലാത്ത ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയുമാണ് ആ സുതാര്യനായിരിക്കണം ശക്തനായിരിക്കണം അതോടൊപ്പം സുതാര്യനായിരിക്കണം ജനാധിപത്യപരമായിരിക്കണം മറ്റത് പാർട്ടി കസേരയിൽ കുറെ അല കുറെ അലകൊലമ്പൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏത് പാർട്ടിയുടെയും ആ രീതിയാണ് അത് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് ബിംബവൽക്കരണം ഉണ്ടാകാം പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ അഴകൊഴമ്പന്മാർ നമ്മൾ അറിഞ്ഞല്ലോ സി പി എമ്മിന്റെ ഒരു സംസ്ഥാന വേദിയിൽ കുടിച്ചു കൂത്താടി നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കേഡർ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളന വേദിയിൽ കുടിച്ചു കൂത്താടി നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ മഴ നനഞ്ഞുകൊണ്ട് പിണറായി വിജയന് വന്ന് ശാസിക്കേണ്ട ചിത്രം കേരളം കണ്ടതാണ് രാജ്യം കണ്ടതാണ് അത്ര വിവരമേ ഉള്ളൂ ഇവന്മാർക്ക് അവന്മാർ ആരാധ്യ പുരുഷന്മാരാക്കി പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയെ വയ്ക്കുമ്പോൾ അവന്മാർ ചോദ്യം ചോദിക്കില്ല ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ വിരട്ടും വിരട്ടി പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും പുറത്തു പോയിട്ടും ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അവനെ അൻപത്തൊന്ന് വെട്ടുവെട്ടി കൊല്ലും അവന്റെ മൃതദേഹം അവന്റെ ആത്മാവ് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അവനെ കുലം കുത്തിയെന്ന് വിളിക്കും ആ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രമാണ് പിണറായി വിജയൻ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് വെറുതെ ഞഞ്ഞാ മിഞ്ഞ പറഞ്ഞ് ആരെയും പേടിപ്പിക്കേണ്ട പിണറായി വിജയൻ നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയൂ എന്നാണ് കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹം പറയുന്നത് സ്പിംഗ്ലർ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഈ തരത്തിലാണ് ഈ കരാർ സ്പിംഗ്ലറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡാറ്റ കൈമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കരാർ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ മന്ത്രിസഭ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇതിന്റെ മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ടോ ഇതിന് പിണറായി വിജയൻ മറുപടി പറയണം ഈ കരാർ നിയമവകുപ്പ് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ നിയമവകുപ്പ്
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഈ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്പിംഗ്ലർ കമ്പനിയുമായുള്ള കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നു ഈ കരാർ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചോദ്യം ഇത്തരത്തിൽ ശക്തമാവുകയാണ് മറ്റൊന്ന് ഈ കരാറിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അംഗീകാരമുണ്ടോ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പനിയുമായി ചർച്ച നടത്തുകയും ഡീൽ ഉറപ്പിക്കുകയും അത് എഗ്രിമെന്റിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നോംസ് പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ കരാർ എങ്ങനെയാണ് ഐ ടി വകുപ്പ് രാജ്യത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്വകാര്യ കമ്പനിയുമായി ഒപ്പുവെക്കുക ഇത്തരത്തിലൊരു ഒരു ഒരു കരാർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഐ ടി വകുപ്പ് രാജ്യത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു കമ്പനിയുമായി ഉറപ്പ് ഒപ്പുവെക്കുക എന്ത് നിയമബാധ്യതയാണ് ഈ കരാറിലുള്ളത് അതായത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കേരള സർക്കാരിന് നിങ്ങളുടെ നിയമപരം നമ്മുടെ കേരള സർക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരുമാണ് നികുതി പണം കൊടുക്കുന്ന ഓരോരുത്തൻ്റെയും ഓരോ കേരളീയൻ്റെയും ബാധ്യത നിയമപരമായ ബാധ്യത എത്രയാണ് അതോടൊപ്പം ആ കമ്പനിയുടെ സ്പിംഗ്ലർ കമ്പനിയുടെ ബാധ്യത എത്രമാത്രമാണ് ഈ കരാർ ചീഫ് സെക്രട്ടറി കാണുകയും അംഗീകരിച്ച് ഒപ്പുവെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇതെല്ലാം നോംസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഇതിന് ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു നോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ ചീഫ് സെക്രട്ടറി കാണുകയും അംഗീകരിച്ച് ഒപ്പുവെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഈ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐ ടി വകുപ്പിൽ ഫയൽ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഫയൽ മൂവ്മെന്റ് ഐ ടി വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൗരന്മാരുടെ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ അവരുടെ അനുവാദമില്ലാതെ രാജ്യത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് കൈമാറുന്നത് പൗരന്മാരുടെ മൗലികാവകാശ ലംഘനവും അത് ഭരണഘടനാ ലംഘനവുമാണ് അങ്ങനെ ഭരണഘടനാ ലംഘനവും പൗരാവകാശ ലംഘനവും മൗലികാവകാശ ലംഘനവും നടത്തിയ ഈ പിണറായി വിജയന് അധികാരത്തിൽ തുടരാൻ അവകാശമുണ്ടോ മറുപടി പറയണം നിങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ തുടരാൻ അവകാശമില്ല എന്ന് കേരളത്തിലെ ജനം പറയുന്നില്ല ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മറുപടി പറയണം ഈ കരാർ ലംഘിക്കപ്പെട്ടാൽ ബാധകമാവുക അമേരിക്കയിലെ ന്യൂയോർക്കിലെ നിയമമായിരിക്കും എന്ന് കരാർ പറയുന്നു ഇതെങ്ങനെയാണ് അംഗീകരിക്കുക ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് അതായത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ നടന്നാലും ന്യൂയോർക്കിലെ കോടതികളിലും അമേരിക്ക ന്യൂയോർക്ക് ആ നിയമങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ബാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇതൊരു ഇതിന് സുതാര്യതയുണ്ടോ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വകുപ്പുകളുമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പ്രതിപക്ഷവുമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് പറയണം ഞങ്ങൾ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്രൊഫൈൽ നിങ്ങൾ പുറത്തുവിടൂ രാജാവ് നഗ്നനല്ല എന്ന് പറയേണ്ടത് അയാളുടെ ബാധ്യതയാണ് നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ് അതിനു പകരം മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിൽ വന്നിരുന്ന അങ്ങ് തള്ളു തള്ളി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അഭിനയത്തിന്റെ വിരട്ട് മുഹൂർത്തങ്ങൾ കാണിച്ചാൽ കെ വിരളാൻ കേരളത്തിന്റെ ജനത നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയിലെ അച്ചാരം വാങ്ങി ജീവിക്കുന്നവരല്ല എന്ന് കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹം പറയുന്നു കെ എം ഷാജഹാനെ പോലെയുള്ളവരുടെ കുറിപ്പുകൾ സമൂഹം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത്തരം കുറിപ്പു